dear students in today's lecture we are going to learn detail about acids but before starting with the main concept of acids we are going to discuss some important questions which are related to acids इथे तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये काही क्वेश्चन विचारलेले आहेत जसं की तुमचा जो किचनचा ओटा आहे किंवा फरशी असेल त्या फरशीवरती ॲसिडिक सबस्टन्स जसं की लेमन असेल किंवा टॅमॅरिंड असेल असे एखादा ॲसिडिक सबस्टन्स जेव्हा त्याच्यावरती पडतो तर त्याच्यावरती स्टेन येतात तर ते डाग का दिसतात असा क्वेश्चन तुम्हाला विचारलेला आहे तर ह्याच्या मागचं जे रिझन आहे ते आहे हे जे सायट्रिक ॲसिड म्हणजे तुमचं जर लेमन घेतला तर त्याच्यामध्ये येतं सायट्रिक ॲसिड चिंच टॅमॅरिन घेतलं तर त्याच्यामध्ये येतं टार्टारिक ॲसिड सो त्या सबस्टन्सेसमध्ये असणारे जे स्पेसिफिक ॲसिड्स आहेत ते ॲसिड्स त्या शहाबाद टाईल्ससोबत रिॲक्ट करतात अँड बिकॉज ऑफ दिस रिॲक्शन त्या फरशीवरती स्टेन्स हे दिसून येतात हे त्याच्यामागचं रिझन झालं तसंच अजून एक क्वेश्चन विचारला आहे की वाय वी यूज टूथपेस्ट वाईल क्लिनिंग आर टीथ मग काय सांगणार तर बघा जेव्हा आपण फूड खात असतो फूड खाल्ल्यानंतर आपल्या त्या फूडचे काही पार्टिकल्स आपल्या दातांच्या फटीमध्ये अडकतात त्याच्यावरती मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे बॅक्टेरिया असतात ते ग्रो होतात आणि ते त्या फूड पार्टिकलचं डीकम्पोजिशन करायला सुरू करतात वाईल डीकम्पोजिंग द फूड द बॅक्टेरियाज रिलीज सर्टन ॲसिड्स ऑन द फूड पार्टिकल्स अँड बिकॉज ऑफ द ॲसिड डीकम्पोजिशन ऑफ द फूड टेक प्लेस विच गिव्ह अ स्पेसिफिक स्मेल टू द डीकम्पोजिंग फूड जे आपल्या दातांमध्ये मध्ये हडकलेलं जर फूड असेल तसंच राहिलं तर एक स्पेसिफिक जो स्मेल येतो दॅट इज बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन प्रोसेस मग आता फ्लोराईड्स जे आहेत आपल्या टे टूथपेस्टमध्ये फ्लोराईड्स असतात की जे बेसिक नेचरचे सबस्टन्सेस आहेत मग ते टूथपेस्टमधले फ्लोराईड्स आणि ते ॲसिड जे बॅक्टेरियांनी रिलीज केलं आहे त्या दोघांच्यामध्ये रिॲक्शन होते न्यूट्रलायझेशनची आणि त्यामुळं तुमचा जो टूथ डीके आहे म्हणजे दातांची जे झिजणं म्हणतो आपण खराब होणं किडणं ही प्रोसेस होत नाही आलं लक्षात सो हे दोन क्वेश्चन झाले आता वळत आपल्या ह्या ॲसिड ह्या कन्सेप्टकडं ॲसिड्स काय म्हणतात कशाला म्हणतात ह्याच्याविषयी बेसिक इन्फॉर्मेशन तर आपण बघितलेली आहेच इथं थोडंसं डिटेल बघूयात की ॲसिड्स कुणाला म्हणायचं तर ज्या सबस्टन्सेसना आपण डिझॉल्व्ह केल्यानंतर किंवा त्याच्यातले आयन्स सेपरेट केल्यानंतर एच प्लस हे कॅटायन्स आपल्याला जानपासून मिळतात त्यांना म्हणतात ॲसिड्स म्हणजेच डेफिनेशन सपोज जर तुम्हाला सांगायची झाली ॲसिडची तर सबस्टन्सेस विच गिव एच प्लस ॲज ओनली कॅटायन कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन सबस्टन्सला तुम्ही वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं होतं किंवा त्याच्या आयन्स सेपरेट केलेत तर त्याच्यापासून एच प्लस हे एकमेव कॅटायन मिळतं जसं की सपोज एच सी एल घेतला आपण त्याचे आयन्स जेव्हा आपण सेपरेट करू तेव्हा एच प्लस मिळाला सी एल मायनस मिळाला एच टू एस ओ फोर घेतलात तुम्ही तर त्याला जेव्हा डिझॉल्व्ह करू तर त्याच्यापासून सुद्धा एच प्लस आणि एस ओ फोर मायनस मायनस हे आयन्स सेपरेट होतील सो ह्या पद्धतीनं ज्या ज्या सबस्टन्सला आपण त्याचे आयन्स सेपरेट केल्यानंतर एच प्लस हे एकमेव कॅटायन मिळतात त्याला म्हणायचं ॲसिड्स सल्फ्युरिक ॲसिड नायट्रिक ॲसिड बरोबर हे काही वेगवेगळे ॲसिड झाले कॉमन जे आपल्या डेली यूजचे जे सबस्टन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये देखील असणारे ॲसिड्स त्यांची एक्झाम्पल्स तुम्हाला एका चार्टमध्ये दिलेली आहेत जसं की हां आणि तो चार्ट तुम्हाला एक्झाममध्ये देखील विचारला जातो जसं की लेमन आहे लेमनमध्ये सिट्रिक ॲसिड ऑरेंजेसमध्ये सिट्रिक ॲसिड टॅमॅरिनमध्ये टार्टारिक ॲसिड कर्डमध्ये लॅक्टिक ॲसिड टमॅटोमध्ये ऑक्झालिक ॲसिड हे काही कॉमनली ऑकरिंग ॲसिड्स आहेत की जे नॅचरली वेगवेगळ्या फ्रूट्समध्ये वेगवेगळ्या सबस्टन्सेसमध्ये प्रेझेंट असतात ते देखील तुम्हाला वन मार्कच्या क्वेश्चन्समध्ये विचारलं जातं ती नेम्स लक्षात ठेवायची सोपी आहेत तुम्हाला इझिली लक्षात राहत पण असतील ती हे सिंथेटिक किंवा लॅबोरेटरीमध्ये बनवलेले हे ॲसिड्स झाले ही बेसिक इन्फॉर्मेशन झाली आता ह्या ॲसिडच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहेत बघूयात जसं की आपल्याला माहीतच आहे ॲसिड्स हे सार टेस्टचे असतात आता हे जे ॲसिड्स आहेत ब्लू लिटमस पेपर जेव्हा त्याच्यामध्ये आपण डिप करतो तर त्या ब्लू लिटमस पेपरचा कलर रेड होतो हे आपण शिकलो आहे ॲसिडमध्ये ब्लू लिटमस पेपरचा कलर हा रेड होतो ॲसिड्स हे वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात हा पण पार्ट बघितला आपण ओके आता हे जे ॲसिड्स आहेत त्यांची जेव्हा मेटलसोबत रिॲक्शन होते 
बघा मी शॉर्ट शॉर्टमध्ये कसं लक्षात ठेवायचं हे सांगते पुस्तकातले ॲज इट इज सेंटेन्स मी लिहित नाही आहे हे टेक्निक आहे शॉर्ट नोट्स आहेत थोडक्यात या तुमच्या असं लक्षात ठेवा आणि ह्याच्यावरून पुढं सेंटेन्सेस तयार करा मग ॲसिडची कुठल्याही मेटलसोबत जेव्हा रिॲक्शन होते तेव्हा त्यांच्यापासून हायड्रोजन गॅस जो आहे तो रिलीज होतो त्यानंतर जेव्हा कुठल्याही ॲसिडची कार्बोनेटसोबत रिॲक्शन होते तेव्हा त्याच्यापासून सीओ टू गॅस जो आहे तो रिलीज होतो सेंटेन्स मी बोलती आहे जे मी सेंटेन्स बोलते ते एक्झाममध्ये लिहायचं आहे आणि जे मी इथं दाखवते ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे पूर्ण सेंटेन्स लक्षात ठेवण्यापेक्षा हे लक्षात ठेवायला तुम्हाला इझी जाईल की नाही म्हणून आता हा झाला ॲसिड्स एक मिनिट त्याच्या प्रॉपर्टीज ह्या लिहून घेतल्यात का बघा तुमच्या नोटबुकमध्ये स्क्रीनशॉट काढून लिहून ठेवा ह्या खूप महत्त्वाच्या आहेत आता याच्यानंतर पुढचा जो आहे एवढ्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला बाद झाल्या आता पुढचा पार्टमध्ये बघूयात त्याचे युजेस हे देखील शॉर्ट शॉर्टमध्ये सांगणार आहे हा हे लिहून झालं असेल युजेस टू थ्री मार्क्सचा क्वेश्चन हा तुम्हाला हमखास विचारला जातो ते देखील काही काही वर्ड्स त्यांच्या सहाय्यानं तुम्हाला कसं लक्षात ठेवायचं आहे तर वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजमध्ये पहिल्यांदा आपण लिहूयात पहिला यूज आहे की पेपर इंडस्ट्रीमध्ये किंवा नुसतं पेपर असं लक्षात ठेवलं तरी चालेल कशासाठी तर ब्लिचिंगची जी प्रोसेस होते त्या ब्लिचिंगच्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे पेपर जो असतो आपला तो बन आपण लाकडापासून बनवतो त्याचा कलर ब्राउनिश असतो पण पेपर मात्र आपला हा कसा असतो व्हाईटिश कलरचा तर व्हाईट कलर येण्यासाठी त्या ब्लिचिंगच्या प्रोसेससोबतच त्याच्यासोबत वेगवेगळे ॲसिड्स जे आहेत ते यूज केले जातात सो पहिला यूज आपण सांगितला ॲसिडमध्ये त्यानंतर पेपर इंडस्ट्रीमध्ये त्यानंतर एच सी एल हा जो आपला ॲसिड आहे दॅट इज हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हा वॉटर जे आहे त्या वॉटरच्या स्टरलायझेशन साठी यूजफुल असतो वॉटरचं स्टरलायझेशन म्हणजे डिसइन्फेक्शन करण्यासाठी ह्याच्यामधून क्लोरीन गॅस जो रिलीज होतो त्याच्या त्याचा यूज करून आपण वॉटरचं स्टरलायझेशन करू शकतो हा एक यूज झाला एच सी एल म्हणजेच आपल्या हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा त्यानंतर एच टू एस ओ फोर म्हणजे कुठला ॲसिड आपलं सल्फ्युरिक ॲसिड ह्या सल्फ्युरिक ॲसिडचा यूज होतो बॅटरीज आपण कारच्या बॅटरीज ज्या असतात आपल्या त्या कारच्या बॅटरीजमध्ये हे सल्फ्युरिक ॲसिड यूज केलं जातं सो त्या किंवा इवन आपल्या सेल जे आहे त्या सेलमध्ये पण हे एच टू एस ओ फोर म्हणजेच सल्फ्युरिक ॲसिड हे यूज केलं जातं त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे फर्टिलायझर्स केमिकल फर्टिलायझर्स जे आहेत ते केमिकल फर्टिलायझर्स बनवण्यासाठी देखील वेगवेगळ्या ॲसिडचा यूज होतो बघा हे किती शॉर्ट शॉर्टमध्ये वर्ड्स वर्ड्समध्येच तुम्हाला सांगितलं आहे हे स्पेसिफिक जे आहेत एच सी एल वॉटर स्टरायझेशनमध्ये एच टू एस ओ फोर बॅटरीमध्ये हे क्वेश्चन्स तुम्हाला को रिलेशनच्या क्वेश्चन्समध्ये देखील सेपरेटली विचारले जाऊ शकतात वन मार्कमध्ये मग कोणत्या बॅटरीमध्ये कुठला ॲसिड यूज करणार किंवा एच सी एल वॉटर स्टरलायझेशन तर एच टू एस ओ फोर डॅश असा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो सो हे एवढे एवढे वर्ड्स जरी तुम्ही लक्षात ठेवले तरी तुम्हाला ह्याच्यात आउट ऑफ मार्क मिळणार आलं लक्षात त्यानंतर वेगवेगळे ॲसिड्स जे आहेत ते ऑइल प्युरिफिकेशन ऑइल प्युरिफिकेशन म्हणजेच काय क्रूड ऑइल जे असतं ना त्याच्यापासून आपण वेगवेगळे जे त्याचे कॉन्स्टिट्युअंट्स आहेत ते सेपरेट करतो सो ह्या प्रोसेसमध्ये ॲसिड्स जे आहेत ते यूज केले जातात त्यानंतर अजून एखादा ह्या ॲसिडचा यूज आपल्याला सांगता येईल तो म्हणजे येस डाईज बनवण्यासाठी डाय बनवण्यासाठी त्यानंतर पेंट्स बनवण्यासाठी या ॲसिडचा यूज होतो त्यानंतर एच सी एल हे जे आपलं ॲसिड आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड त्याचा अजून एक यूज आहे तो म्हणजे ह्याच्यापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉल्ट्स बनवण्यासाठी एच सी एल आहे सो ह्याच्यापासून जे बनवतात ते असतात क्लोराईड सॉल्ट्स सल्फ्युरिक ॲसिड सो पासून म्हणजे सल्फ्युरिक ॲसिडपासून जे बनतं ते सल्फेट सॉल्ट्स एच सी एलपासून बनतं ते क्लोराईड सॉल्ट्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉल्ट्स आपण यूज करू शकतो ह्या ॲसिड्सपासून बनवू शकतो 
तसच हेचा अजून एक यूज आपण सांगूया तो म्हणजे एक्सप्लोजिव्ह बनवण्यासाठी एक्सप्लोजिव्ह म्हणजे फटाके बॉम्ब ह्यासारखे जे सबस्टन्सेस आहेत ते बनवण्यासाठी आपल्याला ह्या ॲसिडचा यूज होतो त्याचप्रमाणं वेगवेगळे मेडिसिन्स बनवण्यासाठी देखील ह्या ॲसिडचा यूज हा होत असतो इथं किती जवळजवळ दहा यूजेस झाले बघा हे ॲसिड जे आपल्याला दिलेले आहेत पेपर इंडस्ट्रीमध्ये त्यानंतर वॉटर स्टरलायझेशनमध्ये बॅटरीज बनवण्यासाठी फर्टिलायझर्स ऑइल प्युरिफिकेशन डाईज पेंट्स त्यानंतर वेगवेगळे सॉल्ट्स बनवण्यासाठी एक्सप्लोजिव्हमध्ये फटाके ह्यासारखे बन सबस्टन्सेस जे आहेत ते बनवण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या मेडिसिन्समध्ये हे दहा यूजेस ह्या दहा पॉईंटच्या साह्यानं तुम्हाला इलॅबरेट करता आले पाहिजेत ओके हे झाले ॲसिडचे यूजेस आता हे आपण बघितले नाही काही आर्टिफिशियली सिंथेसाईज केलेले ॲसिड्स आणि त्यांचे यूज तसंच आपल्या बॉडीमध्ये देखील काही ॲसिड्स हे प्रेझेंट असतात ते पण मी एकदम शॉर्टमध्ये सांगते सेंटेन्सेस पाठ करायची गरज नाही आपल्या बॉडीमध्ये असणारे वेगवेगळे ॲसिड्स आहेतच त्यातले आपल्याला जे सांगितले ते तीन ॲसिड सांगितले कुठले कुठले तर आपले जे डी एन ए आर एन ए हे हे जे आहेत डी एन एमध्ये डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड आहे आर एन ए म्हणजे रायबो न्यूक्लिक ॲसिड डी एन ए आर एन ए हे तर तुम्हाला माहितीच आहेत की आपल्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे नेणारे हे कॅरियर्स आहेत बरोबर आपली जे सगळं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आहे हे यांच्यामध्ये इन्कोडेड असतं आपण हे पुढं डिटेल शिकणार आहोतच अजूनही मग हे डी एन ए आर एन ए हे जे आपल्या बॉडीमध्ये आहेत हे देखील वेगळ्या प्रकारचे ॲसिड्स आहेत डी एन ए म्हणजे डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड आर एन ए म्हणजे रायबो न्यूक्लिक ॲसिड त्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये असणारा जे फॅट्स आहेत ते फॅट्स फॅटी ॲसिड्सपासून बनलेत म्हणजे तिथं पण आले फॅट्स ॲसिड्स त्यानंतर प्रोटीन्स तुम्हाला माहिती आहेत आपल्या बॉडीमध्ये बॉडीच्या ग्रोथसाठी जे इम्पॉर्टंट असतात ते प्रोटीन्स अमायनो ॲसिड्सपासून बनलेत म्हणजे इथं पण ॲसिड आले सो हे झाले काही मेन ॲसिड्स की ज्यांच्यापासून आपली पूर्ण बॉडी बनलेली आहे आपल्या बॉडीचं मेन कॉन्स्टिट्युअंट्स देखील हे ॲसिड्स आहेत किंवा आपण जे काही आहोत हे ह्या ॲसिड्समुळं आहोत हे पण लक्षात घ्या आपली ग्रोथ आपले बॉडी फीचर्स आपले सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स मग ते फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील किंवा आपले मेंटल इंटेलेक्च्युअल ॲबिलिटी जे जे सगळं सगळं आपण आहोत हे सगळं ह्यांच्यावरती बेस्ड आहे तर हे डी एन ए आर एन ए फॅट्स फॅटी ॲसिड प्रोटीन अमायनो ॲसिड एवढं लक्षात राहील हे आपल्या बॉडीमध्ये असणारे ह्युमन बॉडीमध्ये असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲसिड झाले प्रश्न कसे कसे विचारतील त्या पद्धतीनं आन्सर कसं लिहायचं हे लक्षात ठेवा हा ॲसिडचा पार्ट आपला इथे संपतो आहे इथेच थांबूया त्याच्या लेक्चरमध्ये नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बेसेस आणि मग त्यांचे परत टाईप्स त्यांचे युजेस हा पार्ट बघूया